Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Makasotu ya da Carpobrotus edulis, Aizoase yani makasotu giller bitki ailesine ait 30 kadar alt türü bulunan Güney Afrika'ya özgü sürünücü bir sukulent türüdür. Ona çok benzeyen buz çiçeği Aptenia yani Mesembriantemum cordifolia ile yakın akraba olan makasotuna otanto ve deniz inciri, acı incir ve belki de yol kenarlarında çok sık kullanıldığı için otoban buz çiçeği gibi isimler de verilmiştir. Makasotuna doğal ortamında kıyılarda ve yamaçlarda rastlanabilir. Yangın ve sel gibi afetlerden sonra geri dönen öncül bitkilerdendir. Makasotunun mat, yeşilimsi, sarı etli yaprakları vardır ve bunlar kaplumbağalar tarafından severek tüketilir. Küçük memeli ve sürüngenler bitkinin oluşturduğu yaprak kümelerine sığınarak korunurlar. Karanlıkta kapanan ve genellikle arı türleri tarafından tozlaştırılan sarı renkli hermafrodi çiçeklerini Nisan'dan Ekim ayına dek sergiler ve yıl boyunca gelişimini sürdürür. Bu çiçekler ve oluşturduğu meyveler pek çok hayvanın temel besindir. Durum böyle olunca birçok engerek ve kobra türü de bu canlıları avlayabilmek için makasotu yaprakları arasında pusuya yatar. Yakın akrabası olan ve makasotuyla melez oluşturabilen Carpobrotus chilensis'in ise pembemsi mor çiçekleri vardır. Makasotu hızlı büyür ve yaşam döngüsü boyunca 50 metrekarelik bir alanı kaplayabilir. Yetişildiği bahçelerde dayanıklı ve uzun ömürlü bir yer örtücü olarak kullanılır. Makasotu denizin tuzlu rüzgarlarından da etkilenmez ama dona dayanamaz. Bitki kolayca geliştiği için Akdeniz kıyıları gibi bazı coğrafyalarda çok istilacı bir bitkiye de dönüşebilir. Fakat yapraklarında yüksek miktarda su tuttuğu ve sığ kök sistemi nedeniyle ağırlaştığında yerinden kayabilir ve bu sebeple eğimli kıyı şeritlerinde toprak erozyonunu önlemek yerine bizzat erozyona yol açtığı iddiaları da vardır. Bitkinin su tutucu özelliği nedeniyle yangına kalp yönelim olarak ekildiği de görülebilir. Makasotunun soyadı olan Edulis, onun yenebilen bir bitki olduğu anlamına gelmektedir. Meyveleri ve yaprakları insanlar tarafından da çiğ olarak yenebilir. Güney Afrika'da makasotunun meyvelerinden reçel ve turşu da yapılmaktadır. Makasotunun fitokimyasal içeriği antibakteriyel özellikler göstermesini sağlar. Dolayısıyla mantar ve bakteri enfeksiyonlarında bitkisel tedavi amaçlı tüketilebilir. Boğaz ağrısı ve ağız yaraları için yaprakların suyu ile gargara yapılabilir veya içilebilir. Bu su ayrıca tıpkı aloe vera için olduğu gibi yara, güneş yarı ve deride oluşan çatlakların tedavisine kullanılabilir. Makasotun bahçenizde yetiştirmek isterseniz ona bol güneş alabileceği, drenajı iyi ve nemli bir yer ayırmalısınız. Bitki tohumdan ve çelik alınarak kolaylıkla yetiştirilebilir. Bitki gölgede yeterince gelişemez ama toprak konusunda seçici değildir. Kıplak taş duvarları örtmek için de kullanılabilir. Denize yakın mesafelerdeki bahçelerde kontrollü olarak, yer örtücü olarak kullanılmak için idealdir. Hatta yazın salatalarınızı hıyar kuşusunu andıran ekşimsi bir lezzet eklemek isterseniz makasotu her an elinizin altında olabilir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.